വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ സിലബസ് കമ്പാരിസൺ സെഷൻ ആണ് അതായത് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പരീക്ഷ എത്തി അല്ലേ ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതിയിലേക്കാണ് പരീക്ഷ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പുതിയ സിലബസ് പി എസ് സി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ഥിരമായി എൻക്വയറീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് മതിയായോ ഇനിയും പഠിക്കണോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് പഴയ സിലബസിൽ നിന്ന് പുതിയ സിലബസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കെ എസ് എ വി സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസ് അപ്ഡേഷൻസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പഴയ സിലബസ് പഴയ സിലബസിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് സഹിതം ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതായത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വീണ്ടും മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാൻറ്റിസം എ സി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവിടെയാണ് വയറിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അടിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡി സി മെഷീൻസ് എ സി മെഷീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെ ആയി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ റിന്യൂബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതായത് കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസും നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസും എല്ലാം ഹൈഡ്രോ തെർമൽ പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആ സോഴ്സസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു പവർ സിസ്റ്റം അതായത് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അടങ്ങുന്ന പവർ സിസ്റ്റം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സെവൻത്ത് ആയിരുന്നു സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് റിലേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ എം ഐ എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാം അറിയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സെഷൻ ഇത്രയായിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഴയ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് ടുവിൽ പഴയ സിലബസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു പാർട്ട് വൺ ഇലക്ട്രിക്കലും പാർട്ട് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടന്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയോഡും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സും കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബി ജെ ടി കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ആംബിഫയർ കോൺ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് ദെൻ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് വന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വന്നപ്പോൾ ഏതാ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സും ലോജിക് ഫാമിലീസും എല്ലാം അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ദെൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സ്വിച്ചസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചസ് ആയിരുന്നു എസ് സി ആർ പോലുള്ള സ്വിച്ചസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ റെക്ടിഫയേഴ്സ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു പഴയ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പഴയ സിലബസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പഴയ സിലബസിൽ നിന്ന് പുതിയ സിലബസ് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ
തീറംസ് എല്ലാം നോർത്തൺ തീറം തെവനിസ് തീറം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീറം അങ്ങനെ തീറംസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ തന്നെ അവർ കുറച്ച് മെഷർമെൻസിൻ്റെ ബേസിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കണമെന്നില്ല മെഷർമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വേറൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പുതിയ ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം പഴയ സിലബസിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പവർ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഏത് റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സസും യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവറും യു ഇ പി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിലബസ് കണ്ട് പവർ സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വന്ന ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും പവർ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പഴയ സിലബസിൽ അവർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പവർ സിസ്റ്റം ചെറുതായിട്ട് ഇരുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ ടോപ്പിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് അധികം ആഡ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ റൈറ്റിങ്സ് കൂടിയപ്പോൾ സിലബസ് വലുതായ പോലെ തോന്നിയതാണ് ഓക്കെ ദെൻ യു ഇ പി കഴിഞ്ഞ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് വെൽഡിംഗ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവറിൽ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ദെൻ റിന്യൂബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് കൺവെൻഷണൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ പഴയ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പുതിയതായി ഒന്നും ആഡായി വന്നിട്ടില്ല ദെൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷർമെൻസ് വയറിംഗ് ഇലൂമിനേഷൻ മെഷർമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന പോലെ ഇവിടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മെഷർമെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക നമ്മുടെ മെഷർമെൻസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എ കെ ഷോണിയാണ് എ കെ ഷോണിയിലുള്ള ഒരുപെട്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്കെ അത് എം ഐ എം സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഈ സിലബസിലാണ് പഴയ സിലബസിൽ ബ്രിഡ്ജസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് മാക്സൽസ് ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രിഡ്ജസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണമാണ് ആ മെഷർമെൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇച്ചിരി വലുതായത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സിലബസിലുണ്ട് പക്ഷേ എലാബറേറ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ വയറിംഗ് ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു പഴയ സിലബസിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വയറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അവർ ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ വയറിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല വയറിങ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം അതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ നോക്കി പഠിക്കണം ദെൻ ഇലൂമിനേഷൻ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംസ് ആ ലാംസിൻ്റെ എന്താ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇടയായിട്ട് ഓർച്ചറിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് ഇലൂമിനേഷൻ ഓക്കെ അതും പുതിയ സിലബസിൽ പുതിയതായി ആഡ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല പഴയ സിലബസ് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ആണ് മെഷീൻസ് ഡി സി മെഷീൻസും എ സി മെഷീൻസും അതുപോലെ ഇത്തവണ ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോൾസ് പവർ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ കെ ഡബ്ല്യൂ മെഷീൻ സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസ് കുറച്ച് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ കഴിഞ്ഞ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്ഥിരമായി അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന കാരണം എല്ലാവരും പഠിക്കാറുള്ള ഏരിയ ആണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാറുള്ള ഏരിയ ആണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന എന്താ റിലക്ട
ഡിവൈസസിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരും ദെൻ ബി ജെ ടി ബി ജെ ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ദെൻ ബി ജെ ടി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം ദെൻ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സും ഷ്മിഡ് ട്രിഗറും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല നല്ലൊരു രീതിയിൽ സിലബസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിലബസിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് അതായത് ഓ പാമ്പുകൾ പോലുള്ള സെക്ഷൻ ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും അത് സി എം എം ആർ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം ദെൻ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ആ ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹെക്സ ഒക്ട അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻസ് സ്ഥിരമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാത്ത കോമൺ ബിഗ് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സും അതായത് സിംഗ്ലസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള സെക്ഷൻസ് ദെൻ എൻകോഡേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലെക്സസ് അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും പുതുതായി ആഡ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല പഴയ സിലബസിൻ്റെ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഓക്കെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്കറിയാം പഴയ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പഴയ സിലബസിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പഴയ സിലബസിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പുതിയ സിലബസിൽ ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാമിന് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ പ്രാവശ്യം മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്രോസസർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ആഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷനും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു പുതിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പഴയ സിലബസിൽ നിന്ന് പുതിയ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പഴയ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് പുതിയ സിലബസിൽ എക്സ്ട്രാ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കണ്ട പഴയ സിലബസ് പഠിച്ചവർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി പഠിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാസം സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇത് ശരിക്കും ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ പോളിടെക്നിക് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നീഡ് ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദെൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസിൽ വരുന്നതാണ് എന്താ ഹെയർ ആർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ദെൻ അതിനകത്ത് ഹെയർ ആർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ സെർവോ മോട്ടേഴ്സും സിംഗ്രോസും ഓക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം സെർവോ മോട്ടറും വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് സിംഗ്രോയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോൾ പി പി ഐ ഡി കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതും പഠിക്കണം ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്രയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ പഴയ സിലബസിൽ
നോക്ക സീരിയസ് പാരലൽ നേരത്തെ സിലബസിൽ സീരിയസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്സിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അൺനോൺ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ സിലബസ് ഇത്ര വലുതായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ സീരിയസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഓക്കെ ദെൻ തിയറംസിൽ രണ്ട് തിയറം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറും മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാരണം എല്ലാത്തിനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ലെവലിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഷീൻസിൽ എഫ് എച്ച് പി മോട്ടോസ് ട്രാക്ഷണൽ ഹോഴ്സ് പവർ മോട്ടോസ് ആ മോട്ടോസ് പുതുതായി വന്നൊരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്താ ഷേഡഡ് പോൾ മോട്ടറും യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും ട്രക്ടർ മോട്ടറും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയിരുന്ന സെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും പുതുതായി കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ പവർ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പവർ സിസ്റ്റം ഇത്ര വലുതായി കാണാൻ കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കും പുതുതായി വന്നിട്ടല്ല എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പവറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് പവർ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ദെൻ പിന്നെന്താ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ദെൻ താരിഫ് താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ ആര് പഠിപ്പിക്കു പോലും വേണ്ട ചുമ്മാ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നൊരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടറൊക്കെ ഓൾറെഡി സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും സാഗും സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം പഴയതിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റവും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത്രയൊക്കെയാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എലക്ട്രിക്കലിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് എം ഐ എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ടോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഫുൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആകുന്നത് കേട്ടോ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കിടക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗവും ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫുൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ മെഗ്ഗർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് വോൾട്ട് ആൻഡ് മെത്തേഡ് പൊണ്ണിഷ മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡുകളുടെ പേരൊന്നും ഇതുവരെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കേബിൾ ഫോൾഡ് മെത്തേഡ്സ് ഈ മുറി വാർലി ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ പവർ സിസ്റ്റം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് അത് പക്ഷേ ഈ തവണ മെഷർമെൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കേബിൾ ഫോൾട്ടുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് വീസ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് വേറെ വലിയ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും അല്ലാതെ ഓക്കെ ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ ഓരോന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പേരങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ടി ഒ ഡി മീറ്റർ അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ സെൻസേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും മെഷർമെൻസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് പാസി കമ്പോണൻസ് ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് സിലിക്കൺ ജർമേനിയത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കണം ദെൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ദെൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ്
പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എസ് എം ബി എസ് യു പി എസ് സർവോസ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ബക്ബൂസ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പഴയ സിലബസിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായതാണ് പേടിക്കേണ്ട പഴയ സിലബസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടോപ്പിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് പുതിയ സിലബസിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഈ രണ്ട് മാസം സമയമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇനി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക പഠിക്കാത്തത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺസിൽ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് നിലവിൽ ഓഫർ പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫർ പ്രൈസ് എന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫർ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ വരുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സിലബസ് പ്രൈസ് നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പി എസ് സിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും സബ്ജക്ട് വൈസും ടോപ്പിക് വൈസും ടെസ്റ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കീ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദെൻ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് വൺസ് ആപ്പ് വഴി ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇതിന് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് കോഴ്സിന് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻസും ആഡ് ആക്കി തരുന്നുണ്ട് അത് ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻസ് അതും സ്മാർട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും കോഴ്സിൽ ചേരാൻ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വൺസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫുൾ കോഴ്സ് വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൊഡ്യൂൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊഡ്യൂൾ കോഴ്സ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം നന്നായി പഠിച്ചു ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇച്ചിരി വീക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പേഴ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ലാറ്റ